southeastern Senegal, the economy revolves around gold. Thousands of people from across West Africa travel to the region of Kedugu to work non-stop in the artisanal extraction of the precious metal, an informal activity that nowadays already attracts multinational companies. Hundreds of men, women and young people work in the different stages of the extraction process, exposing themselves to serious health hazards and risking their physical and moral integrity. To deal with this situation, the NGO La Lumière has set up a project that has changed the lives of young people. It is thanks to the collaboration between the International Labour Organization and the Spanish Agency for International Development Cooperation that La Lumière can provide them a better future than the harsh reality of gold digging. Every day, hundreds of people flock to the mine sites. In a region with limited economic opportunities, this hard work is the sole sustenance. The gold mining process is carried out by manual labour. In each pit, which can reach up to 50 metres deep, there are groups of about 10 people working. After removing the stones from inside the pits, the ones with gold are separated and crushed. The result is a mixture of sand and gold that's thrown onto mats where the minerals get impregnated. Hundreds of young people, tempted by the easy money or driven by their family's lack of financial resources, participate in the different stages of this activity, considered by the International Labour Organization as one of the worst forms of child labour. <laughs> The NGO La Lumière has created child protection committees in each village formed by different working groups aiming to remove children from mining. Currently they are monitoring and raising awareness on health and education issues. Dans chaque village, il y a une commission chargée de la surveillance dans les, des enfants dans les sites d'orpaillage pour dire aux gens que la place de l'enfant, ce n'est pas dans le, le site d'orpaillage. Pour ceux qui doivent aller à l'école, impérativement, il faut les prendre en charge. Gold mining is the main source of livelihood in Casanto. The legends of great gold findings have a pull effect on the young people. Everybody wants to be a part of this activity in the hope of making a lot of money. High quality motorcycles, satellite dishes or stereo systems are common in the villages. Uba Koyate is from Kusanto and he is 16 years old. Like most of his friends and brothers, he used to work in the mines. Ah, <laughs> In the high school at Casanto, the classrooms are half empty. Year by year, pupils drop their studies to fully dedicate themselves to gold digging. The school dropout rate in this region is alarming. Nos élèves nous quittent en masse ici. Nous confrontons cette situation. Bon, on fait de notre mieux quand même pour retenir les élèves surtout à l'école, mais qui nous est un peu difficile parce que eux, c'est la richesse spontanée au lieu d'apprendre avec les longues études comme ça. La cause de leur abandon également, ça diffère. C'est une nécessité pour eux d'abandonner les études. Pourquoi Parce que étant soutien de famille, par exemple, je vis avec mon papa qui a vieilli, qui n'a plus la force d'aller au champ ou d'aller euh, chercher de l'or. Donc là, c'est le jeune homme qui doit se battre pour la famille. This mining region of Senegal is just a few kilometers from the border with Mali and Guinea-Conakry. A large number of families throughout West Africa move here following the gold core. Hundreds of thatched and plastic huts form the isolated settlements of families living in unsanitary conditions. 
Furthermore, the hard work in the mines, where there are no safety measures, causes many accidents. The miners are exposed daily to landslides or falling. The Casanto Medical Center is constantly treating patients directly or indirectly affected by the mining work. For the trauma, every day, every day that I do, we receive patients who have trauma. Soit c'est ils sont tombés dans les trous, ou bien il y a des pierres qui viennent les, les trouver dans le trou, ou bien c'est des accidents de, de moto. Most of the young people suffer from respiratory infections. During the extraction process, the inhalation of dust is constant, leading to serious health consequences. The use of mercury is also common in mining areas to separate the minerals from sand, and the medium and long-term consequences can be dire. Si on a 100 enfants, presque, on peut dire les 60, c'est des infections respiratoires aiguës. Donc il y en a beaucoup ici dans la zone. Le pire ici, c'est que les gens utilisent le mercure, même dans leur chambre, dans, à côté des enfants, des femmes enceintes. Donc si ça ne change pas à la longue, il y aura beaucoup de problèmes, surtout des malformations et des problèmes neurologiques. Bon, je sais qu'on ne peut pas les empêcher de, de faire leur père traditionnel, mais quand même, les sensibiliser, les accompagner, les aider à ce que ça, que ça se fasse dans les normes. This region of Senegal has a high rate of HIV infection. The high mobility of people and easy money attracts activities such as prostitution. The risky sexual practices increase the infection rates. Thanks to the strong awareness campaign carried out by the helpers of La Lumière, some families have already taken action to keep children away from this harsh reality and to offer them a better future. <laughs> In Kedugu, the regional capital, young people find other opportunities far away from the mines. La Lumière's project, funded by the Spanish Agency for International Development Cooperation, offers the young miners new opportunities for the future. The teenagers come to this city, far from their families and the temptation of gold, to get vocational training in different crafts, such as sewing, mechanics and metalwork. This is how they gain the necessary knowledge in a trade which will enable them to earn their living and to escape the poverty cycle. Pour rassembler une porte, il faut savoir d'abord couper la même dimension qu'on te donne. Mais heureusement, Bouba, lui, il est intelligent. La formation, ce n'est pas facile parce que les gosses qui ne savent rien, 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 rien du tout, pour les former, ça serait un peu difficile. Mais si tu apprends un peu de, de l'école, ça serait très facile aussi de travailler avec nous. Si tu ne sais jamais écrire ou lire ou connaître le centimètre du moins, tu vas faire des erreurs. Et ce qui est le plus important dans un premier temps, c'est que tout le monde a compris que leur péage est un danger pour les enfants, que leur péage est un danger pour la nation, que leur péage ne fait que renchérir la chaîne de pauvreté. Je pense que ça, c'est l'acquis principal au niveau du projet. Maintenant, il faut que ces mécanismes soient accompagnés, de moins qu'ils leur permettent de matérialiser donc, euh, les, la façon dont il faut faire pour que les enfants ne soient plus dans les sites de péage. Parce que toute la société est intéressée. C'est une question qui interpelle toute la société. Sa solution aussi va interpeller toute la société. Le gouvernement sait que la solution viendra par le biais de plateformes où chacun va apporter sa contribution, son expertise. Les partenaires techniques et financiers ont beaucoup d'expertise dans le secteur. Ils connaissent ce qui se fait dans la plupart des pays où ils interviennent. Et quand il y a de bonnes pratiques dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants, on n'a pas besoin de recréer ces bonnes pratiques. On ne ferait que les partager. 
Uber shapes himself a different future, one that lies in the workshop because he knows gold will not bring him out of the poverty cycle. Hundreds of boys like him are also waiting for a chance to allow them to step back from this life, a life that involves so many dangers. Thank you.